ഹേസലിന്റെ കഥയാണ് ടീനേജറായ ഹേസൽ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആണ് തൈറോയിഡലാണ് അവൾക്ക് ക്യാൻസർ ലെങ്സിലേക്കും ക്യാൻസർ പടർന്നതിനാൽ ശ്വസിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഓക്സിജൻ ട്യൂബ് അവൾ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കും അതിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അവൾ ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഹേസലിന് എപ്പോഴും വല്ലാത്ത നിരാശയാണ് തന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കുമ്പോൾ താൻ എപ്പോഴും മരുന്നിന്റെയും വേദനയുടെയും ലോകത്താണല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് അവളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവളുടെ ഏക ആശ്വാസം പുസ്തക വായനയായിരുന്നു ഹേസൽ സദാ സമയം ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിനിടയിൽ ഹേസലിന്റെ വിഷമത്തെ പറ്റി അമ്മ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഹേസലിനോട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഹേസലിന് അത് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ തന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഹേസലിന് വലിയ ബോറടിയായി അടുത്ത ദിവസം ഹേസൽ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ വീണ്ടും സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ അവൾ അന്ന് രണ്ട് പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ കാണുന്നു ഓഗസ്റ്റസും ഐസക്കും ഓഗസ്റ്റസിന് ക്യാൻസർ ആയതിനാൽ അവൻ ഒരു കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പകരം മെക്കാനിക്കൽ ലെഗ് ആണ് അവന് എന്നാൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണെന്നും അയൻ മാനെ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുവെന്നും ആ സെഷനിൽ അവൻ പറയുന്നു ശേഷം തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും താൻ അച്ചീവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അവൻ വാചാലനാവുന്നു ഹേസലിന് ഓഗസ്റ്റിന്റെ ഈ പോസിറ്റിവിറ്റിയും അവന്റെ ക്യാരക്ടറും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അടുത്തതായി ഐസക് തന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അവന്റെ കണ്ണുകൾക്കാണ് ക്യാൻസർ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാം പക്ഷെ തന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് അവൻ ഇത്ര പോസിറ്റീവായി ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഹേസൽ പെട്ടെന്ന് ഐസക്കും ഓഗസ്റ്റസുമായി ചെങ്ങാത്തത്തിലാകുന്നു ഓഗസ്റ്റസുമായി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു കാരണം അവരിരുവരുടെയും ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് ഓഗസ്റ്റസ് ഒരു ദിവസം ഹേസലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അവരവിടെ കുറച്ച് നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ഹേസൽ ഓഗസ്റ്റസിന് തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബുക്ക് വായിക്കാൻ നൽകുന്നു അൻ ഇംപീരിയൽ അഫ്ലിക്ഷൻ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പീറ്റർ വാൻ ആണ് അതിന്റെ രചയിതാവ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആയ ആനിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ പുസ്തകം ഓഗസ്റ്റസ് അതിന് പകരമായി കൗണ്ടർ എഞ്ചേഴ്സ് എന്ന തന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് ഹേസലിന് നൽകുന്നു ഇരുവരും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ബുക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഫോൺ വഴിയവർ തങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്സും പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഓഗസ്റ്റസിന് ഹേസൽ നൽകിയ പുസ്തകത്തിന്റെ എൻഡിങ് വളരെ വിചിത്രമായും അപൂർണവുമായി തോന്നി അവൻ അതിൽ സന്തുഷ്ടനല്ലായിരുന്നു ഈ വിവരം അവൻ ഹേസലിനോട് പറയുന്നു ഐസക്കിനെ അവന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അവൻ വളരെ മെന്റൽ ഡിപ്രഷനിലാകുന്നു ഓഗസ്റ്റസും ഹേസലും ഐസക്കിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഓഗസ്റ്റസ് ഹേസലിനോട് വീണ്ടും പുസ്തകത്തിന്റെ അപൂർണതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ബുക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആണെന്നും ഇതിന്റെ രചയിതാവായി പീറ്റർ വാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രശസ്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരാളാണെന്നും ഇപ്പോൾ അയാൾ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും ഹേസൽ പറയുന്നു നാളുകൾ കഴിയും തോറും ഹേസലും ഓഗസ്റ്റസും ഇമോഷണലി വളരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു നാൾ ഓഗസ്റ്റസ് ബുക്ക് രചയിതാവായ പീറ്റർ വാന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇമെയിൽ തപ്പി പിടിച്ച് ഹേസലിനെ നൽകുന്നു കാരണം ഹേസലിന് പീറ്റർ വാനെ കാണാൻ അതിയായ മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹേസൽ ബുക്കിന്റെ അപൂർണതയെ കുറിച്ച് പീറ്റർ വാന്റെ അസിസ്റ്റന്റിന് മെയിൽ അയക്കുന്നു പക്ഷെ പീറ്റർ വാന്റെ റിപ്ലൈ ആണ് ഹേസലിന് ലഭിച്ചത് ബുക്കിന്റെ എൻഡിങ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് താനത് ഇമെയിൽ വഴി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വന്നാൽ നേരിട്ട് പറയാമെന്നും പറയുന്നു ഇമെയിൽ കണ്ട ഹേസലിന് വളരെ സന്തോഷമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ പോകണമെന്നായി ഈ വിവരം അവൾ തന്റെ അമ്മയോട് പറയുന്നു പക്ഷെ എന്തോ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞ് അമ്മ അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവൾ ഇത് ഓഗസ്റ്റസിനോട് പറയുന്നു തങ്ങളിപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും ഒരു വിഷ സാധിക്കാൻ അവിടെ നിന്നും പണം തരുമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു പക്ഷെ ഹേസൽ ഇത് മുമ്പ് ഡിസ്നിലാൻഡിൽ പോകാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ് അവൾ വളരെ വിഷമത്തോടെ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഓഗസ്റ്റസ് ഹേസലിന് സർപ്രൈസ് ആയി ആംസ്റ്റർഡാം ടിക്കറ്റ്സ് നൽകുന്നു ഹേസൽ തന്റെ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ പോകാൻ അനുമതി ചോദിക്കുന്നു കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവൾ ഒരു ബെഡ് പേഷ്യന്റ് ആകുമെന്നും അതിനാൽ അവളുടെ വിഷിപ്പോ നടക്കട്ടെ എന്നും ഡോക്ടർ പറയുന്നു ശേഷം ഹേസൽ ഹേസലിന്റെ അമ്മ ഓഗസ്റ്റസ് എന്നിവർ ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു
പീറ്റർ വാൻ ഹേസലിന് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ അവൾ അത് തുറക്കുന്നില്ല ഹേസൽ ഐസക്കിനെ ചെന്ന് കാണുന്നു ഓഗസ്റ്റസ് വളരെ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പീറ്റർ വാൻ ഇവിടെ വന്നതെന്നും അത് ഓഗസ്റ്റസിന്റെ ലാസ്റ്റ് വിഷയാണെന്നും ഐസക്കിൽ നിന്നും അവൾ അറിയുന്നു ഓഗസ്റ്റസ് പീറ്റർ വാനോട് ഹേസലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കൽ തയ്യാറാക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു തന്റെ ഫ്യൂണറലിന് അത് ഹേസലിന് നൽകണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട ഹേസൽ ആ ലെറ്റർ വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഹേസലിനെ പറ്റിയും ഹേസലിനൊപ്പം ഓഗസ്റ്റസ് ചെലവിട്ട നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു ആ കത്തിൽ താൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഹേസലിന്റെ ജീവിതം വളരെ മനോഹരമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റസിന്റെ ആഗ്രഹം ശേഷം ഹേസൽ തന്റെ ജീവിതത്തെ പോസിറ്റീവായി നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഓഗസ്റ്റസിന്റെ ഓർമ്മയിലൂടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടു